여러분 안녕하십니까? 광주 MBC 뉴스투데이 시작합니다. 먼저 오늘의 주요 뉴스입니다. 전두환 신군부의 탄압에 맞서다 해직된 언론인들이 스웨덴 연구소 평가에서 대한민국이 민주주의 상위국에서 독재 전환국으로 전락했다며 개탄했습니다. 그러면서 5.18 정신의 헌법 전문 수록을 촉구했습니다. 시민들의 다양한 교육 수요와 의제를 정책으로 활성화하는 광주 교육시민협치진흥원이 출범했습니다. 감사원이 박광태 전 광주시장 아들의 소촌공단 용도 변경 특혜 의혹에 대한 공익감사 결과 특혜 소지가 없다고 결론 내렸습니다. 석달 넘게 자리가 비어있던 광주문화재단 신임 대표이사에 노희용 전 광주시 동구청장이 내정됐습니다. 이번 주 공식 선거운동이 시작하면서 본격적으로 총선에 막이 올랐습니다. 광주 MBC는 후보들의 정책과 공약을 살펴보는 기획보도를 마련했는데요. 기획보도의 이름을 공약과 정책으로 짓는 한판 승부, 줄여서 공정한이라고 지었는데 말 그대로 후보들의 정책과 공약을 공정하게 비교 분석해 보겠습니다. 첫 순서로 광주의 격전지로 꼽히는 광주 광산구 을로 가보겠습니다. 주연정 기자가 취재했습니다. 광주 광산 을 유권자는 18만 6,600여 명으로 광주 8개 선거구 가운데 두 번째로 많습니다. 급성장하는 신도심과 구도심의 공동화 문제가 공존하는 지역으로 이번 총선에는 다섯 명의 후보가 출사표를 던졌습니다. 더불어민주당 민영배. 국민의힘 안태욱, 녹색정의당 김용재, 새로운 미래 이낙연, 진보당 전주연 후보입니다. 재선 광산구청장에 이어 재선 국회의원에 도전하는 민영배 후보. 내리 세 번의 선거에서 모두 당선되면서 인지도가 가장 큰 무기입니다. 고생함께 다니면서 주세요. 지역의 산업을 키울 정책 전문가임을 강조합니다. AI 미래차 메가시티 이런 걸 통해 에너지 메가시티 이런 걸 통해서. 산업 인프라를 산업 기반을 강화해서 일자리를 많이 늘리지 않으면 상대적으로 지지율 열세인 국민의힘 안태우 후보는 힘 있는 집권 여당 후보를 강점으로 내세웁니다. 숨어서 이렇게 지지하는 사람도 있어요. 아, 그럼 그렇죠. 예, 예, 싫어하는 사람. 숨지 마세요. 있어요. 숨을 이유가 없어요. <웃음> 첨단 과학 기술과 문화 관광 등 윤석열 정부가 지방에 약속한 특구 유치를 약속했습니다. 광주의 기형적 정치 구도와 파행적 이 행태에 대해 이 광주 시민들도 이미 질려가지고 이제는 바뀌어야 한다는 민심 또한 적지 않습니다. 큰 정치인이 있어야 광주 발전도 있다며 광산 을에서 정치적 승부수를 띄운 새로운 미래 이낙연 공동대표도 부지런히 바닥 민심을 훑고 있습니다. 대표 공약은 광주 미래 산업 육성입니다. 광주의 AI 산업을 에타면제 산업으로 끌어오는데 제가 총리 시절에 도와드린 적이 있습니다. 이제 AI 산업 2단계 사업에 들어가야 되는데 그 사업이 차질 없이 이루어지도록. 이에 맞서 녹색 정의당 김용재 후보와 진보당 전주현 후보는 거대 양당 정치를 청산할 진짜 대안을 자처합니다. 윤석열 정권 심판을 뛰어넘어서 기후위기 문제 그리고 경제 불평등으로 인한 어떤 서민들의 문제를 동시에 같이 해결해 나가는 철새 정치도 날리고 또 광주 정치도 한 번에 물갈이 할수 있고 검찰 독재도 뿌리째 뽑을 수 있는 이런 일석삼조의 효과를 얻을 수 있다고 모든 후보에게 광산 지역을 중심으로 늘어나고 있는 이주민에 대한 정책 방향을 물었는데 한 목소리로 포용을 이야기하면서도 구체적인 해법에서는 차이를 보였습니다. 전주현 김용재 후보는 이민법 제정을 통한 이주민 보호를 이낙연 민영배 후보는 정착 지원을 통해 인구 소멸 해법으로 풀어내야 한다고 했습니다. 안태욱 후보는 불법 체류, 범죄 대책 마련이 우선시돼야 한다고 강조했습니다. 5인 5색의 치열한 정책 대결에도 광산을의 최대 관전 포인트는 뭐니뭐니 뭐니 해도 민영배, 이낙연 후보 간의 빅매치 결과입니다. 광주 현역 가운데 유일하게 본선에 진출한 민영배 의원이 재선을 노리는 가운데 이낙연 후보의 뜻밖의 등판으로 주목도가 높아진 광산구 의뢰 민심이 이번 총선 가장 주목받고 있습니다. MBC 뉴스 주현정입니다. 
봄비가 이어지고 있습니다. 현재 레이더 영상 보시면 광주와 전남 대부분 지역에서 비가 내리고 있는데요. 저기압이 점차 동쪽으로 이동하면서 서쪽 지역부터 점차 비가 그치겠습니다. 오늘 점심 무렵이면 대부분 지역에서 비가 그칠 것으로 예상됩니다. 9시부터 12시까지 광주와 전남에 5에서 10mm가량의 비 예보 나와 있는데요. 남해안 지역을 중심으로는 좀더 늦은 오후까지도 비가 내릴 수 있겠습니다. 지난 밤사이 강풍특보는 모두 해 됐습니다만 오늘 오전까지 비와 함께 해안 지역을 중심으로는 시속 70km 이상의 매우 강한 바람이 불겠고요. 내륙 지역에서도 시속 55km 안팎의 강풍이 동반되겠습니다. 오늘 아침 기온 어제보다 내림세를 보였습니다. 광주의 현재 기온 7도 안팎으로 어제보다 3, 4도 가량 낮게 출발했고요. 한낮 기온은 14도로 낮 기온은 어제와 비슷하겠습니다. 날씨 정보였습니다. 1980년 5월 광주항쟁 때 전두환은 광주의 참상을 제대로 알리고자 했던 수많은 양심적 언론인들을 억압하고 해직시켰습니다. 이들 원로 언론인들이 해직 언론인 협의회를 꾸린 지 40년을 맞아 기념식을 가졌는데 지금의 언론 현실을 놓고 개탄했습니다. 임지은 기자가 취재했습니다. 이름 옆에 적힌 ABC 등급. 1980년 신군부의 이른바 언론인 정화 계획에 따라 작성된 국가보위 비상대책위원회의 내부 문건입니다. 강제 해직된 언론인 711명을 세 등급으로 낙인 찍고 취업 제한 기간을 정하기도 했습니다. 다른 회사에 취업도 못하게 하는 그런 상황이었고, 그래서 한 가정이 파탄나는 그런 상황을 각오하고. 피를 흘리며 쓰러진 광주 시민들을 두 눈으로 목격하고도 보도하지 못했던 언론인들은 1980년 5월 제작 거부를 통해 전두환 군사반란 세력에 저항했습니다. 하지만 돌아온 결과는 불법 해직과 언론사 강제 통폐합. 그렇게 천 명이 넘는 언론인들이 직장을 잃은 것으로 추정되고 있습니다. 어떻게든 이것을 내야 되겠다 하는 것이 제작 거부 운동으로 번졌고 그때 저도 앞장서 때를 이유로. 해지게 됐었죠. 광주 항쟁 4년째인 1984년 3월 24일 이들 해직 언론인들이 협의회를 결성한 지 40년이 됐습니다. 80년 5월 신군부 언론 탄압에 맞서던 기자들은 40여 년이 지난 지금도 언론 자유를 위해 힘쓰고 있습니다. 광주 항쟁으로 얻은 소중한 오늘날의 민주주의지만 이들은 오늘의 언론 현실은 40년 전보다도 악화됐다고 말합니다. 비판 언론을 탄압하고 공정성 없는 검찰권을 남용한 결과 스웨덴 민주주의 다양성 연구소가 발표한 자유민주주의 지수를 보면 17위에서 47위로 추락했다는 것입니다. 윤석열 정권 집권 2년도 채안 되는 안 되어서 세계 17위에서 47위로 추락했습니다. 민주주의 상위국에서 국제 전환국으로 전락한 것. 원로 언론인들은 민주주의의 후퇴를 막기 위해서라도 5.18 정신을 헌법 전문에 수록해야 한다고 목소리를 높였습니다. 5.18 광주민주화운동의 정신을 명기함으로써 헌법 정신을 지킬 수 있는 그런 다시 새로운 차원의 헌법을 완결시키게 된다고 생각합니다. 40년 전 3, 40대 청장년이다 어느덧 7, 80대 고령이 된 해직 언론인들은 민주주의 회복과 언론 개혁을 위해 앞으로도 싸워나갈 것을 다짐했습니다. MBC 뉴스 임진입니다 광주 교육시민협치진흥원이 문을 열었습니다. 다문화와 기후변화, 돌봄 등 시민들의 다양한 교육 수요를 받아들여 정책으로 활성화시키는 역할을 맡습니다. 보도에 천홍희 기자입니다. 광주 지역에서는 최근 다양한 교육 현안들이 분출하고 있습니다. 학교 밖 청소년들을 돌보는 대한교육기관 지원조례 개정을 놓고 광주시와 시교육청이 벌인 갈등은 누가 이들을 책임 있게 돌보느냐의 문제에서 비롯됐습니다. 아이들한테 등록금을 받기 어려워요. 이제 그런 경우에 지원이 없으면 사실상 운영하기 어렵죠. 최근 초등학교 학부모들의 가장 큰 관심사로 떠오른 늘봄 학교 서비스와 관련해서는 누구에게 어떤 혜택이 돌아가는지를 두고 학교와 교사, 학부모 간의 갈등이 계속되고 있습니다. 이번에 출범한 광주교육시민협치진흥원은 다양한 시민들의 교육 수요와 의제를 받아들여 정책으로 실천하기 위해 만들어졌습니다. 
정책을 단위 학교에다 연결해 주고 시민과 연결해 주는 건 실피출 역할을 한다고 생각하시면 1년간의 준비 기간 끝에 문을 연 광주 교육 시민 협치 진흥원은 시민 누구나 참여해 광주 교육에 대한 의견을 제안할 수 있습니다. 기존의 자치 단체와 교육청별로 각각 운영됐던 교육 관련 정책들을 이제는 광주시와 자치구, 교육청이 함께 모여 논의합니다. 특별히 지자체, 구청, 유관기관, 대안학교, 시민단체, 교육청 이 모든 기관이 함께 아이 교육을 한다고 라 하는 실천 사례로는 저희가 처음이다. 하지만 개원식에서는 교육단체들이 집회를 열고 광주시 교육청을 비판했습니다. 광주시 의회 승인도 받지 않은 채 광주교육시민참여단을 해체하는 등 기관을 만드는 취지와 반대되는 행보를 밟았던 겁니다. 전국 최초로 시도되는 새로운 교육 실험이 협치와 혁신을 이끌어낼 수 있을지 주목됩니다. MBC 뉴스 천홍입니다. 각계 비판을 사고 있는 5.18 진상규명 조사위원회 보고서에 대해 전문가 단체가 보고서의 폐기를 요구하고 나섰습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임과 5.18 기념재단 등은 어제 기자회견을 열고 사법부의 판단까지 배척하는 조사 결과 보고서는 왜곡의 빌미만 제공할 뿐이라며 진상규명 불능 처리가 된 보고서를 비공개 처리하고 특히 권일병 사망 경위가 담긴 군 경찰의 피해 보고서는 폐기돼야 한다고 주장했습니다. 이들은 오는 31일 시민사회 의견들이 대정부 권고안에 반영될 수 있도록 5.18 조사위에 전달할 계획입니다. 박광태 전 광주시장 아들의 소촌 농공단지 용도 변경 특혜 의혹에 대해 감사원이 특혜 소지가 없다는 결론을 내렸습니다. 광산군은 감사원이 박전 시장 아들 박모 씨의 농공, 농공단지 용도 변경 특혜 의혹에 대한 공익감사를 벌인 결과 박 씨에게 특혜를 주려는 비위 행위나 편법은 없었음을 공식 확인했다고 밝혔습니다. 다만 산단 관리 업무에서 관리 소홀과 태만 등 문제가 지적됐다고 덧붙였습니다. 앞서 지난해 7월 박전 광주시장의 아들 박모 씨가 매입한 공장 부지가 지원 시설로 용도 변경되면서 땅값 상승분이 22억 원에 이를 것이라는 의혹이 제기됐고 관할 구청인 광산구는 감사원의 공익 감사를 청구한 바 있습니다. 지자체가 창업을 꿈꾸는 청년에게 지원금과 창업 교육을 제공하고 있습니다. 광양시가 올해로 6년째 이어가고 있는 사업인데요. 폐업한 곳이 단한 곳도 없어 청년 창업 지원의 긍정적인 사례로 주목받고 있습니다. 보도에 김단비 기자입니다. 지난해부터 광양읍에서 꽃집을 운영하고 있는 김민설 씨. 지자체에서 지원한 2천만 원으로 인테리어를 하고 남은 돈은 월세에 보탰습니다. 멘토로 나선 선배 창업가의 조언도 큰 도움이 됐습니다. 멘토분들을 연결을 해주셔서 그동안 성공한 이제 창업가 분들을 이제 예시를 많이 보여주셨고요. 여기에 맞는 컨설팅을 해주시고. 도심 빈점포에 청년 창업가를 입주시켜 2천만 원과 창업 교육을 제공하고 지역 정착을 유도하는 청년 창업가 지원 사업. 6년째 이어지는 청년 사업과 지원 사업을 통해 22명이 자리배 꿈을 이뤘습니다. 2019년 처음 시작한 이후 폐업한 곳은 단한 곳도 없습니다. 청년들은 사업이 더 성장할 수 있도록 창업 초창기에 집중된 지원이 사후 관리까지 확대되길 바라고 있습니다. 어, 지원금 자체는 이제 도움이 됐는데 저희가 그래도 또 오래 유지하고 있으니까 그 부분에서 더 신경을 써주셨으면 좋겠는데. 광양시는 반짝 흥행에 그치면서 폐업하고 있는 청년물과 달리 청년들이 직접 상권을 선택하고 맞춤형 컨설팅을 지원한다는 점에 차별성을 두고 있습니다. 시에서 이렇게 어떤 구체적인 안을 제시하는 것도 아니고요. 본인들이 생각하는 참신하고 다양한 아이템들을 저희에게 제안을 주면 은 저희가 전문가들을 통해서 광양시는 지난 5년간의 성과를 바탕으로 올해도 다음 달 12일까지 청년 사업과 지원 사업에 참여할 예비 창업자를 모집합니다. MBC 뉴스 김담입니다 완도 쌀과 농특산물이 러시아와 중국으로 수출됐습니다. 
그동안 시중가보다 낮은 가격에 수출하던 것과 달리 제값을 받고 해외 판매가 이뤄진 게 특징입니다. 신광아 기자가 보도합니다. 완도군 브랜드 쌀 자연 그대로 미 18톤을 실은 컨테이너입니다. 러시아 수출 선정용으로 이번이 열 번째 선정 물량입니다. 완도군 농협연합이 쌀 수출을 시작한 것은 지난 2018년부터입니다. 말레이시아를 시작으로 해마다 100톤가량 수출됐지만 이번 수출을 계기로 향후 5년간 1000톤이 러시아 시장으로 진출할 예정입니다. 옛날 같은 경우는 물류비 지원을 안 받고 했습니다만 수익이 전혀 창출 안 됐습니다만 지금 수익을 적정 수준 수익을 내면서 수출하고 있기 때문에 농가 소득 굉장히 버텀이 되고 있습니다. 중국으로 수출하는 컨테이너에는 완도 특산품인 전복과 비파로 만든 음료 5만 병이 실렸습니다. 수출액은 2,900만 원에 불과하지만 현재 중국 시장의 건강 음료 열풍을 감안하면 수출 물량은 크게 늘어날 전망입니다. 완도군은 러시아 중국 수출 선적 기념식을 갖고 더 많은 쌀과 특산품을 수출하기 위해 지원 대책을 마련하겠다고 밝혔습니다. 그동안 저가의 밀어내기 방식의 수출에서 벗어나 흑살리기와 유기인증, 한랄인증 등 차별화된 품질로 수출에서도 제값을 받겠다고 강조했습니다. 아, 정말 깨끗한 기후를 바탕으로 하고 오염되지 않는 토양을 그 바탕으로 해서 우리 완도의 쌀이 보다 더 많이 해외로 수출될 수 있도록. 오염되지 않은 깨끗한 흙과 바람, 물을 지키려는 노력이 완도 농수산물의 수출 확대와 제값 받기에 1등 공신이 되고 있습니다. MBC 뉴스 신광합니다. 석달 넘게 공석이었던 광주문화재단 신임 대표이사에 노희용 전 광주시 동구청장이 내정됐습니다. 광주시는 재단 임원추천위원회로부터 두명을 추천받아 후보자 적격 여부를 검토한 결과 지방고시 출신으로 광주시 문화관광정책실장을 거쳐 민선 5, 6기 동구청장을 역임하고 문화예술행정과 정책에 대한 이해도가 높은 노희용 내정자를 적임자로 낙점했다고 밝혔습니다. 광주시는 다음 달 내정자 인사청문회를 거쳐 임명할 예정입니다. 다음은 총선 브리핑입니다. 양종아 광주 북구을 국민의힘 후보는 지역 유권자가 가장 많은 북구을 지역구에 정부 주도의 문화예술 육성 사업을 대거 유치하고 지역민의 여가 수준을 끌어올리겠다고 공약했습니다. 정준호 민주당 광주 북구갑 후보는 상습 침수와 악취 발생 등 북구민의 골칫거리인 서방천의 수질과 환경 정비를 통해 제2의 청계천으로 거듭나도록 하겠다고 말했습니다. 조인철 광주 서구갑 민주당 후보는 광주의 자생적 경제 능력을 확보하기 위해 인공지능 등 신산업 국비를 대거 유치하고 현재 3조 원대 수준인 광주시의 연간 국비 규모를 4조 원대로 끌어올리겠다고 약속했습니다. 지자체가 직접 해외를 방문해 외국인 계절 노동자 채용 면접을 치르는 일이 부쩍 늘고 있습니다. 그동안 브로커가 노동자 선발과 관리를 대행한다며 보증금과 수수료를 떼왔는데 이때 여러 부작용이 생겼기 때문입니다. 전주문화방송 전재훈 기자입니다. 베트남을 상징하는 깃발이 걸린 강당에서 지원자들이 면접 차례를 기다립니다. 면접관으로 나선 익산 시 공무원들이 이런저런 질문을 주고받습니다. 국내에 들어온 뒤 이탈하거나 잠적하지 않을까 하는 우려 때문에 지자체 관계자가 직접 현지를 방문해 계절 근로자 채용에 나선 겁니다. 작년은 계절 근로자 선발을 베트남 에하 숲에 이임하여 진행하였는데 무단 이탈이나 농업 현장 부정 등이 발생했습니다. 기존의 계절 노동자 도입 방식은 일명 브로커가 지자체와 업무 협약을 맺고 인력 선발을 대행해 한국에 보내는 방식입니다. 행정 절차 면에서 편리한 장점은 있지만 인력 추천과 관리를 맡는 브로커가 떼는 보증금과 수수료는 문제의 원천이 되기도 했습니다. 때론 천만 원 가까운 돈을 맡기고 들어오다 보니 준법 귀국보다는 이탈과 음성적인 재취업의 유혹을 뿌리치지 못하는 부작용을 낳는다는 겁니다. 
실제 지난 2022년 전북에서 천여 명의 입국자 가운데 3분의 1이 이탈하는 일이 벌어져 안정적인 인력 관리가 고민인 것이 사실입니다. MOU 방식을 많이 선호를 했는데 무단 이탈자들이 거기서 많이 발생하다 보니까 어, 가족 도입 방식으로 좀 방식을 좀 약간 변경을 좀 하고 있는 추세입니다. 결혼 이민자의 친인척의 한정에 계절 노동자를 도입하는 지자체도 확대되는 추세. 일찍이 결혼 이민자들의 가족만을 초청해 온 김재 씨의 경우 지난 2년간 이탈자 수가 전무해 안정적인 관리가 확인된 겁니다. 이분들이 결혼 이민자 가족을 통해서 오기 때문에 심리적인 안정감이 있어요. 저희가 작년 같은 경우에는 이탈률이 없었거든요. 단 결혼 이민자 수가 대폭 늘지 않는 이상 도입 인력 확대에는 한계가 있어 별도의 대책이 필요한 것도 사실입니다. 이처럼 업무 협약 방식에서 친인척 도입, 지자체 직접 선발로 계절 노동자 도입이 점차 체계화되면서 지난해 전국 이탈자는 1%대로 안정화되는 추세. 하지만 여전히 브로커가 불법으로 일자리를 알선하고 급여를 착취했다거나 소개료를 떼먹었다는 불만도 여전해 지속적인 대책이 필요해 보입니다. MBC 뉴스 전재웅입니다. 개학을 맞아 어린이 안전에도 신경이 많이 쓰이는 시기인데요. 특히 어린이 통학을 책임지는 어린이 통학버스의 안전이 중요한데 강원도 자체 점검 결과 거의 절반에 가까운 어린이 통학버스가 부적합 판정을 받은 것으로 확인됐습니다. 춘천문화방송 이승현 기자가 보도합니다. 춘천시 근화동의 한 주차장입니다. 9인승부터 21인승까지 어린이 통학버스가 줄지어 서 있습니다. 새학기를 맞아 어린이 통학버스의 안전점검을 받기 위해서입니다. 어린이 하차 확인 장치가 울립니다. 차 안에 어린이 혼자 방치되는 상황을 피하기 위한 장치입니다. 시동을 끄고 나서 차량 차실내 가장 후면에 있는 버튼을 누르지 않으면 이렇게 울게 돼 있습니다. 점검을 시작한 지 얼마 지나지 않아 위반 사항이 적발됩니다. 차 문을 열면 나와야 하는 어린이 승강용 발판이 나오지 않습니다. 원래는 빨간색이었을 색바랜 표지판과 편의상 빼놓은 머리 지지대도 지적 사항입니다. 두 개를 장착하시고 네네. 내가 지자체에서 연락이 갈수 있습니다. 꼭또 사진 찍어서 이렇게 점검을 받아야 하는 어린이 통학 버스가 강원도에만 1,800대가 넘습니다. 어린이 통학 안전을 책임지는 만큼 점검 항목도 세세하고 엄격합니다. 화재 상황에 대비해 필요한 소화기부터 간단한 비상약도 반드시 갖춰야 합니다. 아이들이 혹시나 다치면 이렇게 좀 비상약품 가지고 다니셨다가 이제 애들 치료해 주려고. 버스 차체의 색상부터 승강구 발판 높이, 착률이 가시광선 투과율 기준까지 모두 19개 항목에 달합니다. 그래서 점검에 통과하지 못하는 어린이 통학버스도 많습니다. 지난해 강원도에서는 점검 대상 어린이 통학버스 1885대 가운데 부적합 판정을 받은 버스가 884대로 46%를 넘었습니다. 이번 점검에서 위반 사항이 적발된 어린이 통학버스에는 지자체에서 정비 명령을 내리고 그래도 따르지 않으면 과태료 처분을 내립니다. MBC 뉴스 이승연입니다. 다음 달 11일부터 나흘 동안 열리는 충남 당진 기지시 줄다리기 축제에 쓰일 100m 길이 큰줄 2개가 만들어졌습니다. 이번 축제에는 인류 무형 유산에 등재된 필리핀과 베트남 등 다른 국가에서도 방문해 전통 줄다리기를 선보이는 등 다양한 프로그램이 마련될 예정입니다. 대전문화방송 김광현 기자의 보도입니다. 사람들이 힘찬 구령 소리에 맞춰 줄틀을 돌립니다. 100m 길이 줄 사이 사이에선 사람들도 줄이 제대로 돌아가도록 돕습니다. 다음 달 열리는 당진 기지시 줄다리기 축제를 앞두고 길이 100m짜리 큰 줄을 만드는 겁니다. 집 6천 단을 이용해 꼬은 작은 줄 70개를 모아 만든 중줄 3개를 하나로 엮어 암줄과 숫줄 2개를 만드는데 기지시 줄다리기 보존 회원들 뿐 아니라 시민들도 한데 어우러져 작업에 참여했습니다. 처음부터 이줄 제작 과정에 참여하는 것 자체가 굉장히 뜻깊다고 생각을 하고요. 과정 자체가 전통의 일부분이기 때문에 이것들을 많은 사람들이랑 함께 하는 게또 사람들이 잡고 당길 젖줄을 만드는 등 
남은 작업은 이달 말까지 마무리됩니다. 이번 축제에는 줄다리기로 함께 유네스코 인류무형유산에 등재된 필리핀 등 다른 국가에서도 행사장을 찾아 전통 줄다리기 등을 선보이는 등 다양한 볼거리가 마련됩니다. 한국의 8개 단체와 또 필리핀, 캄보디아, 베트남 4개, 총 4개국이 각 다양한 그 줄다리기를 체험할 수 있고 경험할 수 있는 그런 자리를 좀 마련해서. 수천 명이 함께 힘을 모아 줄을 당기는 장관이 펼쳐질 올해 기지시 줄다리기 축제는 다음 달 11일부터 나흘 동안 기지시 줄다리기 박물관 일원에서 펼쳐집니다. MBC 뉴스 김광현입니다. 전라남도가 무안군과 제주항공, 진에어, 한국공항공사와 무안국제공항 정기노선 취항 업무 협약을 체결했습니다. 이번 협약에 따라 무안국제공항 정기노선은 제주항공이 4월부터 제주와 중국 장가계를 주 4회 운항하고 연길은 주 2회, 5월부터는 일본 사가 주 3회 운항합니다. 또 진에어는 5월 초부터 제주 주 2회, 몽골 울란바토르를 주 2회 운항할 예정입니다. 전라남도는 올해부터 국토 서남권 거점 공항인 무한국제공항의 정기선 유치와 노던, 노선 다변화를 위해 지금까지 지원했던 항공사 운항 손실금을 정기선 운항 장려금으로 개선했습니다. 봄비가 이어지고 있습니다. 현재 레이더 영상 보시면 광주와 전남 대부분 지역에서 빗줄기가 이어지고 있는데요. 저기압이 점차 동쪽으로 이동하면서 서쪽 비옥 쪽부터 서서히 비가 잦아들겠습니다. 오늘 점심 무렵까지 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 광주와 전남에 예보된 비의 양은 5에서 10mm 가량인데요. 남해안 지역은 오늘 낮까지도 비가 이어질 수 있겠습니다. 바람도 함께 강하게 불겠습니다. 지난 밤 사이 강풍 특보는 모두 해제. 됐지만 해안 지역을 중심으로 최고 시속 70km 안팎의 매우 거센 바람이 불겠고요. 내륙 지역을 중심으로도 시속 55km 안팎의 강한 바람이 예상됩니다. 기온은 어제보다 내림세를 보였습니다. 광주의 현재 기온 7도 안팎으로 어제보다 3, 4도 가량 낮은 기온에서 시작했고요. 한낮 기온 대부분 14도 안팎까지 오르면서 낮 기온은 어제와 비슷하겠습니다. 날은 흐리지만 종일 포근하겠습니다. 해남과 강진 8도 안팎에서 출발해 한낮 기온 역시나 14도 안팎까지 오르겠습니다. 순천의 낮 기온도 14도, 고흥의 낮 기온은 13도로 예상됩니다. 전해상에 풍랑특보가 발효 중입니다. 바다의 물결은 최고 4m로 매우 높게 일겠습니다. 모레 또한 차례 봄비 소식 들어 있습니다. 날씨 정보였습니다. 뉴스 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 언제 어디서나 내손 안의 뉴스, 광주 MBC 뉴스 유튜브 구독으로 함께하세요.